真，人字形和入字形的符号都表示减真，圆圈表示挂针，是加针的一种。从图中可以看出，叶子单元花主要由上针和下针组成。通过加针和减针形成叶子的轮廓，一共分成24排。从中心的这一粒下针位置对折，两边重叠。图中绿色部分表示叶子，浅色部分是单元花的边缘。因为单个单元花的排数比较多，很难记住编织规律，大家要学会看图纸。具体的针法后面我都有演示，需要注意这款单元花是来回往返片织的，而编织图反映的是从正面看到的状况。第一排作为整个织片的正面，所以图中双数排的针法符号，实际在编织的时候，我们需要编织与其相反的针法。还有一个需要注意的地方，后面编织时。某些边缘部位的单元花需要在底端或者顶端增加一排对应针法，也就是需要织25排才能继续往下编织。增加的这一排不列入图纸中。下面请看我演示第一个叶子单元花的编织方法。首先起针，这里用到的是编织边起针的方法。大家也可以用自己惯用的起针方法，因为披肩织到后面尺寸比较大，所以这里我们用环形针编织。为了方便大家看得更清楚，我用棉线作为演示。首先将线打一个活结。左手拿起环形针的一端，穿入线圈，稍微拉紧。这是第一针。右手用握笔的姿势拿起针的另外一端，然后将线头在右手小拇指上绕一圈，用无名指和中指轻轻压住线，将这根线。放在食指与中指之间，这个就是棒针的基本姿势。接下来，将右棒针穿入到左棒针的线圈，用右手的食指带线绕线，左手食指推动针尖，将线挑出，套在左棒针上。线不要拉得太紧，不然后面不好挑针。这个是第二针，继续起针，将右棒针穿入到这两针中间，绕线，挑出，套在左棒针上。注意线不要拉紧，稍微松一些没关系。这是第三针，再将右棒针穿入到这两针中间，绕线，挑出，套在左棒针上。这是第四针，按照第三针和第四针的挑针方法，将需要的针数全部起好。叶子单元花一共需要起13针。五、六、七、八、九。十、十一、十二、十三
大家看，这个就是起针完成后的样子。起针不算一排，下面织第一排，这一排作为正面，图中全部为一横的符号，表示上针，所以这一排全部织上针，将针放到线的下方，从下往上穿入对应的线圈。大家注意，这里穿入的是线圈，不是两个线圈之间的位置。绕线，将线挑出，同时放开左棒针的线圈。这个就是上针，继续往下织，线始终在针的上方，从下往上穿入，绕线，挑出。放开线圈，这一排按照这样的方法编织完成，还剩几针？织完了最后一针，这里的空隙稍微有点大，将线头抽紧。大家看，这个就是第一排完成后的样子。接着织第二排，这一排是反面，图中仍然全部为上针符号，因为需要编织相反针法。所以全部织下针，第一针调下不织。大家注意，为了使织片的边缘呈现出辫子形状的纹理，从这一排开始，每一排的第一针都调下不织。注意调针方式，从上往下穿入对应的线圈，移到右棒针上，这个也叫做划针。这种挑针方式是下针的划针，接着织下针，从上往下穿入对应的线圈，绕线，挑出，放开线圈。织下针时，线头始终在针的下方。继续织，穿入，绕线。挑出，放开线圈，这一排按照这样的方法编织完成，还剩几针？大家看，这个就是第二排完成后的样子。下面织第三排，这一排作为正面，直接编织图纸中对应针法。可以在这一面扣一个记号扣作为标记，扣在任意位置都可以。前六针是上针符号，编织上针。第一针仍然挑出不织，这里是上针的纹理，也就是这种瓦片形状，有一根线横在上方。我们以织上针的形式挑出，将针放到线的下方，从下往上穿入，移到右棒针上。这个是上针的划针，接着继续织上针。加上第一针，一共六针，两针，三针，四针，五针，六针。现在已经织完了六针上针，第七针，也就是整个织片中间的一针，织下针。
，线放回针的下方。大家注意，在不需要加针的情况下，上针换下针编织时，一定要将线放下来，不然会多出一针，相当于加针。穿入对应线圈，绕线，挑出，放开。这一针是叶子部分，后面的六针继续织上针，线绕到针的上方。一、二、三、四、五、六。大家看，这个就是第三排完成后的样子。接着织第四排为反面，需要编织图纸中相反针法，前六针织下针，第一针挑出不织。我们可以看到，两侧的边缘全部为辫子形状，也就是下针的纹理。所以我们可以依据对应的纹理进行编织。这里的第一针织下针的华针，后面的织下针，两针、三针、四针、五针、六针，织到中间位置。这一针是上针的纹理，有一根线横在上方。织上针，线绕到针的上方。后面的六针继续织下针，注意在不需要加针的情况下，上针换下针编织时，一定要将线放回下方。还剩几针？大家看，这个就是第四排完成后的样子。我们可以翻到正面看一下，正面两侧的边缘全部是瓦片形状。也就是上针的纹理，而反面两侧边缘全部是辫子形状，也就是下针的纹理。不难发现，上针的反面是下针，下针的反面是上针。下面织第五排为正面，编织对应针法。大家注意，单元花片在编织时全部遵循正面编织对应针法。反面编织相反针法的原则，后面遇到我就不再重复说明了。先织四针上针，第一针织上针的华针，一、二、三、四。完成后，我们可以对照图解看一下。这里是一个人字符号，并且下方有一横，人字表示左上两针并一针，下方有一横表示是上针的左上两针并一针。这个时候线仍然在针的上方，从下往上同时穿入这两个线圈，织一针上针。这样就剪了一针，边缘部分就完成了。中间的这一针之下针，注意，因为这里需要加针过度，所以这个线头不需要放到下方，直接放在上方，挂在棒针上。这个就是挂针，穿入对应的线圈之下针，这样就加了一针。
也就是这个镂空的部分。这一针下针是叶子部分，接着我们再加一针过渡到边缘，织挂针。因为后面需要织上针的并针，织上针时原本就需要将线放在针的上方，所以这里需要在针上绕一整圈。这样就有两根线同时挂在右棒针上，其中一根是加的针，还有一根用于编织上针。图中这里是一个“入”字，并且下方有一横，表示上针的右上两针并一针。从上往下依次挑出左侧的这两个线圈，一针。两针，再将这两个线圈套回左棒针，最后再同时按照织上针的方式穿入这两个线圈。这个就是右上两针并一针，相当于剪了一针。织完后，右边的这一针在上方，剩下的四针全部织上针。全部完成后，可以看一下，这一排一共有两个镂空部分。这一个和这一个，表示加了两针，同时也织了两次并针，总针数仍然是13大家看，这个就是第五排完成后的样子。下面织第六排，先织五针下针，每一排的第一针都挑出不织，一。二、三、四、五，接着织三针上针，线放回上方。一、二、三，最后再织五针下针。线放回下方。大家看，这个就是第六排完成后的样子。如果大家忘记织了多少排，可以在正面。数中心的这个辫子，一个辫子表示一排。叶子是从第三排开始织的，三、四、五、六，刚好完成了六排。接着织第七排，先织三针上针。一、二、三，再织左上两针并一针，同时穿入这两个线圈，织上针。边缘完成后，加一针，线放在针的上方，织下针。现在已经加了一针，这一排一共需要加四针，再将线绕到针的上方，织一针下针，加了两针，继续加针，线绕到上方，织下针，加了三针，我们可以看到后面全部是上针的纹理。我们还需要再加一针，遇到上针加针时，线在棒针上
绕一整圈就可以。后面我们需要织右上两针并一针，依次挑出这两针，再套回左棒针。最后，同时穿入这两针，织上针。这个就是上针的右上两针并一针。大家注意，这里两边的减针方式不同。右边的直接同时穿入这两针织上针，左边的需要依次挑出再套回，最后再正常编织，不要织错了。后面还剩三针，全部织上针。大家看，这个就是第七排完成后的样子。我们可以看一下，这一排一共加了四针，一共有四个镂空部分。一、二、三、四。加针的位置分别在叶子中心的这个下针的两侧，以及两侧边缘到叶子之间过渡的位置。下面织第八排，先织五针下针，一、二、三。四、五，中间织五针上针，最后再织五针下针。大家看，这个就是第八排完成后的样子。接着织第九排，先织两针上针，一、二，再织左上三针并一针。人字中心有一竖，表示此处为三针的并针。右边的这一端上针的减针全部是。直接同时穿入对应的线圈之上针，这里我们同时穿入三个线圈，二、三，之上针，这个就是三针并一针，一共减了两针，边缘完成后，我们在这里加一针，线挂在针上。织两针下针，一、二，完成后再加一针，线挂在针上，织一针下针。已经加了两针，这一排同样加四针，加针的位置仍然在叶子中心。这一针下针的两侧，以及两侧边缘到叶子之间的过渡的地方，继续加针，线挂在针上，织两针下针。现在到了边缘和叶子部分过渡的位置，也就是上针的地方。需要加一针过渡，加针直接在棒针上绕一整圈。我们同样在这里织并针，织右上三针并一针，左边的这一端上针的并针需要依次挑出，挑出这三针，一、二、三。再套回左棒针上，最后同时穿入这三个线圈
之上针，这边还剩下两针，全部织上针。大家看，这个就是第九排完成后的样子。下面织第十排，直接依照对应的纹理编织即可。先织四针下针，一、二、三、四。这里边缘和中间叶子过渡的位置，也就是这一针，直接织下针，中间全部织上针，一直织到另一边边缘和叶子过渡的挂针位置，也就是这个镂空的地方。一共织七针上针，第一针。两针，三针，四针，五针，六针，七针。现在到了另一端挂针的位置，开始织下针。织到最后一共四针，大家看，这个就是第十排完成后的样子。接下来织第十一排，第一针挑出不织，后面还剩三针上针纹理，织三针并一针，同时穿入这三个线圈。织上针，完成后加一针，线挂在针上，织下针，一直织到叶子中心的这一针下针的前面，已经织了一针了，两针，三针。一共三针，现在到了中心的位置，继续加针，线挂在针的上方，织一针下针，然后在它的后方再加一针，挂线，再继续织下针，织到边缘处，一共三针，两针。三针，现在边缘还剩下四针，同样需要先加一针。上针的加针，线需要绕一整圈，再织三针并一针。这里是织片的左边一端，上针并针需要依次挑出，一、二、三，再套回。最后，同时穿入这三个线圈，织上针，最后一针织上。